Good evening, everyone. How are you? Good evening. Good evening. Happy rainy Tuesday. <laughs> it's raining like crazy. It's been raining all day and it's really cold. <laughs> so if you see me wearing a sweater, it's because I'm really cold. <laughs> okay, now um, let me start with the presentation. Just a minute. Les se las comparto en un minuto. Um, you should be able to see it right now. Ya deberían poder verla. Can you see the presentation? Yes. Perfect. Okay, so last night we were talking about top eight things that people hate to do, right? We were we did, we had those examples, but it's not the only thing. Um, so I'm going to be asking you what things you hate to do. In this scenario, I just start asking you the question and you tell me, or you answer, right? Um, for example, you leo, Kevin, tell me one thing that you hate to do. Kevin? Mm, I hate um, open the mail. But I have many, many mails in. <laughs> yes, that's correct. So, usted le va a hacer esa misma pregunta a otro de sus compañeros, Kevin. Um, en este caso, vamos levantando la mano para que podamos irlo ubicando, ¿de acuerdo? Todos van a hacer la misma pregunta y cada quien va a contestar versión personal, su versión de lo que no le gusta o lo que odia, right? So, la pregunta es, tell me one thing that you hate to do. O, what is one thing that you hate to do? Ok, y se la voy a poner acá en el chat. Give me one moment. Cuando el chat quiere abrir. Okay, what is one thing that you hate to do? Okay, I stand in chat. What is one thing that you hate to do? If you want to, you can explain why. Si quieren, si gustan, pueden incluso dar más detalles sobre por qué lo odian. Um, por ejemplo, one thing that I hate to do is to wash the dishes. I hate to wash the dishes. Y puedo dar detalles. Because I hate to wash the dishes because you never finish washing dishes. <laughs> you start washing them, but you never finish. That's why I hate it. Okay? Pueden siempre agregar una oración dando detalles de por qué no le gusta tal cosa. ¿De acuerdo? Okay. Como Kevin fue el primero en contestar, él va a ser el primero en hacer la pregunta a su siguiente compañero. Veamos, levantemos la mano y vamos a ir ordenando quiénes van a ir participando, ¿de acuerdo? All right. So, si no, igual los voy a ir llamando por nombre. La idea es que todos participen. Ok. Um, Kevin, usted te pregunta a Jancy. Hey, Jancy, uh, what is one thing that you hate to do? Okay. I'm thinking, I'm thinking. I maybe I hate to look, how can I say barrer? Barrer to sweep the floor. Sweep. Mm -hmm. okay. To sweep the floor. I hate sweep the floor back because I think I feel like I never finished that. <laughs> Perfect. And she gave an explanation as to why. Y ella se nos dijo por qué. Very good. Jan, si usted le pregunta a Ricardo. Ok. Ricardo, what is one thing that you hate to do? Ricardo, está en What is one thing that you hate to do, Ricardo? Hello, Ricardo. Si no, pasemos con Karen. Jancy, pregúntale a Karen, por favor. Ok. Karen, what is one thing that you hate to do? I hate the sun strong in the afternoon <laughs> because I like work. I like to walk. I want to, I like to walk. All right, thank you. Karen, ahora sí, estamos listos, Ricardo. Sí, sí. Ok, Karen, usted le pregunta a Ricardo. 
Okay, Ricardo. What is one thing that you hate to do? Uh, I hate to do standing in line with hungry. De nuevo, Ricardo, no se lo oyó. Tengo, tengo problemas con el micrófono. Eh, eh, I had to do line, stand in line uh, with hungry. Oh, <laughs> being hungry at night. Okay, thank you. Ricardo, usted le pregunta a Mónica Marisol. Okay, uh, Mónica Marisol. Monica, what is one thing that you had to do? I had having to go to meetings. Okay. Why? Why do you hate to go to meetings, Monica? Por qué? Because? Um, no sé si se dice eh, they go to meetings so much because they make me sleepy. <laughs> yes, they make me sleepy. Right? <laughs> yes. <laughs> they because they make me sleepy. That is good, Monica. Thank you. Monica, usted le pregunta a Katia Elizabeth. Katia Elizabeth, what is on time that you had to do? I have iron. The clothes. Okay. Iron the clothes. Uh -huh. Iron the clothes. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Because it, uh, how do you say, uh -huh. <laughs> it gets wrinkly again. Uh, it drink, drinking. It, it gets wrinkly. Get drinking uh, again. Wrinkly. Uh -huh. Que se arruga de nuevo. Se aturra, o sea, otra vez. Uh -huh. Wrinkly again. Ya se lo Cuando empiezo y lo muevo, se me vuelve a dar. It gets wrinkly <laughs> again. Ajá, uh -huh, cool. Y uno con la obsesión ahí de la rayita. Uh -huh. <laughs> the wrinkly again. Uh, wrinkly again. Thank you. Okay. okay, thank you, Katia. You're going to ask your question to Elizabeth del Carmen, Katia. Elizabeth, what is one thing that to pay to do. Elizabeth del Carmen, one thing that you hate to do? <clears throat> I hate travel to work in the morning because <laughs> the traffic is heavy. It's terrible. Yeah, it's true. <laughs> Good answer, Elizabeth. Ask your question to Natalie, please. Natalie, what is one thing that you hate to do? I hate wake up early when it's raining. Everybody hates that, Natalie. <laughs> <laughs> Natalie, you're going to ask your question to Catherine Irasema. Okay. Es la pregunta que puso en el chat, ¿verdad? Sí, sí. Okay. What is one thing that you hate to do? I hate to wash the dishes. I prefer to clean the house. Very good. <laughs> Thank you. <laughs> Catherine, usted le va a preguntar a... Um, Kelly Magdalena. Uh, what is one thing, thing that you hate to do? I hate to do laundry. Okay. Uh, no sé qué más tenía que decir, me acabo de ir. ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta? Because. Uh, because it's very heavy. <laughs> true, that's true. Thank you, Kelly. Usted le pregunta a Marbel y Jocelyn. ¿Cómo le tengo que preguntar? No sé. What is one thing that you hate to do? What is that thing I that hate to do? You hate to do. Uh -huh. You hate to do. I hate watching, I hate watch boring movie. Boring movies. <laughs> yeah, everybody hates that, Marbelli. Thank you. Marbelli, usted te pregunta a Natalie Patricia, le preguntamos, es cierto. A Rafael Cruz, por favor. Okay, Rafael Cruz, what is 
one thing that you hate to do? Because, because it is exercising. No, no le escuchamos lo primero, Rafael. I hate to. Uh, I hate because ¿El qué? exercise. Eh, ¿Qué es lo que no le gusta hacer? Exercise. Ejercicio. Ah, pues I hate to do exercise. I ¿verdad? hate to do exercise. <laughs> because it's tiring. Because Casi it's no los tiring. escucho porque aquí está lloviendo fuerte. Ah, ok, está muy bien. Rafael, usted le va a hacer su pregunta a... Quiero ver... A Sara ¿Cuál es María. la pregunta? What is safety? One oh. thing you hate to do. One thing you hate to, to do. do. Uh -huh. ¿A quién? A Ana María. Sara María, perdón. Sara María. Sara María. María. Teacher. Yo, yo me voy do. conectando y estoy más oh. perdida que saber qué. Me acabo de conectar hace como dos minutos. Entonces okay, no Sara. sé de qué. Está bien, entonces, gracias. Lo siento. No problem. Um, Rafael, usted le pregunta a Vanessa Elizabeth. Vanessa, what is say to, say to do? What is one thing that you hate to do, Vanessa? Vanessa Elizabeth, estamos por ahí. Vanessa, segundo llamado. Hmm, interesting. Ok. We're going to move forward then. Vamos a seguir. Gracias a los que participaron. Ok. So, we were seeing this conversation last night. If you remember, it was the introduction, right? to simple past. Les mencionaba que ahora vamos a ver ya a fondo eso y tenemos la conversación que era introducción para simple past, right? Um, ayer, por cuestión de tiempo, solo un par pudieron leer, así que ocupamos voluntarios para leerla nuevamente. Una persona va a ser Michael y la otra persona va a ser Jennifer. Veamos. Kevin, you're going to be Michael and Reina Esperanza, you will be Jennifer. Okay, um, hi Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a boss weekend. A busy uh, weekend. A busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, uh, um, exercise in the morning. They might the clinic and I cleaned and I cleaned the laundry in shopping and they visited my parents so what did you do on Saturday Sunday I studied for day this all day oh no <laughs> do we have a test today I didn't study I just watched television and all weekend. <laughs> all right, very good. Thank you, everyone. <laughs> Irresponsible. Yes. So we were talking about. Si se fijan acá, ya sus auxiliares ya van cambiando un poquito y también ya los lo, lo verbos, la versión de los verbos van cambiando. Um, Ricardo tiene pregunta. No, no, teacher. Ah, oh, okay, okay. So tenemos el primer auxiliar y que es deal. En simple past, ¿ok? Ahorita solo quiero que los identifiquen cómo se van en la oración. Por ejemplo, did you have a good weekend? Right? They are asking if the other person had a good weekend or not. ¿Ok? Um, parecido al simple present, do you have, do you live in Soyapango? Do you like to eat pupusas? Right? Ese do en pasado cambia a did. Ese va a ser mi auxiliar en pasado. Did. ¿Ok? La diferencia es que en presente yo ocupo do para algunos sujetos, excepto tercera persona. Y para tercera persona ocupo das. En pasado no. En pasado ocupo el mismo auxiliary, did, para todos los sujetos. ¿okay? First person, second person, plural, third person. 
todos van a ocupar el mismo auxiliar, 10. En pasado no va a variar dependiendo de la persona o del sujeto. Ok, acordémonos, ¿en qué dos escenarios yo ocupo auxiliares? En negativos y en preguntas, right? En afirmativo yo no necesito auxiliares. Next, si se fijan, estos verbos ya no están en tiempo presente, right? Had, el pasado de have, had, ok. Y esta oración la traen desde pasado hasta presente. Miren, well, I had a busy weekend. Bueno, tuve un fin de ocupado. Tuve, I had a busy weekend. Tuve un fin de ocupado. Y se salta a presente. And I feel a little tired today. Y ahora me siento un poco cansada. Ok. Me lleve ustedes estén utilizando ya las formas gramaticales completas, ya las manejen, pueden, pueden utilizarlas en los, al estar en conversación. No es que siempre vamos a hacer una conversación con un solo tiempo, right? So it will always vary, siempre va a variar. Ok, y acá tenemos otro ejemplo, exercise, el pasado de exercise, right? Solo agrega la de, and then cleaned, el pasado de clean, cleaned. Did laundry, el pasado de do laundry, did laundry, ok. Shopped, el pasado de shop, ir de compras o comprar, shopped. El pasado de visit, visited, right. So, ayer les mencionaba que empezaran a buscar verbos regulares en pasado, porque los verbos regulares tienen la, como la, la regla en común, que todos, 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 terminan en ed al final, en pasado. Por eso se llaman regulares, porque no varía eso. Existen tres reglas de pronunciación para esos, para esos verbos. No, a pesar de que todos terminen igual en la forma escrita, tienen tres formas de pronunciarse. Y eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Reina Esperanza. Hola, es que tenía una duda. Por ejemplo, ese shopping, uh -huh. eh, en, 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 la, en, el, en, el, en la evaluación porque yo le ponía solo ED eh, pero este ya después buscando le teníamos que agregar la P entonces ¿cómo saber a los que le tenemos que agregar otra letra? Eh, ya lo vamos a ver más adelante vamos a ir viendo las reglas eh, ahorita más que todo quiero enfocarnos en las reglas gramaticales para comunicación y después les doy las partes para la escritura. Es muy buena pregunta, pero sí. Si termina con consonante P o T, por lo general se duplica antes de ponerle la ED. So it is a good question. Y ya lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Ok. So, moving forward. Um, we have one, two, three, four. Ok, ocupamos siete personas. La primera va a leer toda la columna. Perdón, una persona va a leer todas estas que están acá, ¿ok? O la segunda persona lee todas las versiones negativas. La tercera persona lee los verbos y ocupo tres personas, una que lea cada una de las oraciones, ¿ok? Ocupamos seis personas, ¿ok? Number one, Jancy, usted lee todas las afirmativas. Luego vamos con Rina de los Ángeles, usted lee todas las negativas. Rafael, usted lee los verbos. Katia, usted lee la oración número uno. A ver, tengo un minutito. Katia lee la oración número uno. Y luego, Natalie, la oración número dos. Natalie, Patricia, la oración número dos. Y Ricardo nos ayuda con la oración número tres. Ok. Iniciamos. Ok. I studied on Sunday. You watch television. She stayed at, she stayed home. We shop for groceries and they exercise on Saturday. Thank you. Number two. I didn't study on Saturday. You didn't watch a movie. She didn't stay up. We didn't shop for clothes. They didn't exercise on Sunday. Thank you. Number three, Los Verbos. Um. Un momento, se me perdieron. Ahora sí. Watch, watch. 
exercise, exercise. Mm -hmm. Study, study. Mm -hmm. Start, okay. study, study, mm -hmm. stay, shop, shopping. Thank you, Rafael. Number one de las oraciones. My sister talked to my mother yesterday. Correct. Number two. Number two. I walked on the park this morning. Very good. And number three. I eat vegetables for lunch. Vegetables. Vegetables. For lunch. Correct. Okay. Eh, vamos a iniciar con la estructura de las oraciones afirmativas. Okay. And I want you to take close attention porque de hecho es bien sencilla. Give me one minute. And here we have it. Your guiding instruction. For the affirmative sentences in simple past, you're going to use the subject. Luego un verbo en pasado, the verb in past tense, and a complement. Nothing else. Nada más. Así como en presente, para hablar afirmativo, y ocupo sujeto verbo en presente, en pasado es sujeto verbo en pasado. I watched. To be, I cleaned my house. Gloria ran in the park. My father went to the doctor, right? No ocupo mayor cosa, no ocupo auxiliares cuando estoy hablando en afirmativo. Y otra parte eh, que a mí personalmente me parece fácil de captar cuando estamos aprendiendo simple past es que si se acuerdan en simple present a tercera persona afirmativa, ustedes le agregan una S a los verbos. She goes to the school. She paints the house. Okay. En pasado, ¿no? En pasado, ninguna de, las, de los sujetos, ninguno de los pronombres personales no va a cambiar su verbo. Solo ocupa verbo, sujeto, verbo en pasado. Cualquiera que sea el sujeto no va a variar. No le agrega nada extra ni le quita. Okay. Entonces, esa parte siento que lo hace mucho más fácil para nosotros de procesar. Okay. So, here's what we're going to do. We're going to read the three examples. Tenemos tres ejemplos guías. ¿Quién me ayuda? Ocupo tres voluntarios. Jancy, you will be number one. Kevin, you will read number two. And Ricardo, read number three, please. Please. Okay. My sister talked to my mother yesterday. Okay, thank you. Number two. I walked on the park this morning. Thank you. Number three. I ate vegetables for lunch. Vegetables. Vegetables. Yes, vegetables for lunch. Thank you. Okay, take that into take that into consideration, right? Y vamos a completar las oraciones. Tenemos 16. Ustedes las van a pasar a la forma pasada de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Así que ocupamos 16 manitas, vamos a levantando y se las voy a ir asignando, ¿de acuerdo? Vamos levantando las manitas y las voy a ir asignando, ¿ok? So, Ricardo, you will be number two. Bueno, 15 son, porque empezamos desde la dos. Ricardo, you will be number two. Yancy, number three. Kevin, number four. Rina, number five. Elizabeth, number six. Rafael, number seven. Reina Esperanza, number eight. Karen, number nine. Natalie, number ten. Sara, number eleven. Marbelli, number twelve. Catherine, number thirteen. Katia Elizabeth, número quince. Number fifteen. Y Kelly Magdalena, número dieciséis. Ok. Iniciamos. Number two, Ricardo. Uh, I swim at, así sería, swim at. I swim, swam, swim. ¿Cuál es el pasado de swim? Swim. At. Swim, swam, swim. Swim. Swam. Swam. Uh -huh. I swam in the pool yesterday morning. Thank you. Number three. They lived in Italy years ago. Thank you. Number four. Number four. 
my brother's my brother tight is from tidied. last weekend tight brother tidied tidied mm -hmm. he's from last week uh, yes. wednesday tidy es ordenar tidied ordenó yes number five my uncle drank coffee for breakfast correct drank number six he wrote an email to this to his aunt yesterday. Correct, thank you. Wrote number seven. My sister and and I go went went to the beach two days age ago ago mm -hmm. ago number eight. They said. They saw. Saw. Ahí solo, solo se le agregaría la de, ¿verdad? No, so, es S-A-W, so. They saw a black bear in the garden. Correct, number nine. The dog, the dog slept on silent night. Uh -huh. The dog slept. A sleep outside okay. last night. Thank you. Number 10. My grandmother worked last weekend. Yes. Number 11. You sang very well at the party. Again, you sang very well at the party. Number 12. My mother arrived. At, uh, at the paper at six o'clock. Correct. Number 13. Number 13. Número 13. I think it's the one that I'm Okay. Uh, my father helped me yesterday morning. Helped. Helped me, yes. Number 14. Number 14, número 14. O si alguien se quiere repetir, Ricardo, número 14. The, the film be, beginning, no. Began. Began at, at half past four. Thank you. Number 15, numero 15. She found a gold bracelet in the street. Thank you. And number 16. He took a biscuit from the box. He took. He took a biscuit from the box. Okay. Took. El pasado de take, took. Y acá ya estamos viendo otro tipo de verbos. Ya no estamos hablando solamente de verbos regulares que se les agrega la ed o la d. En este tipo de verbos, como por ejemplo, swim, eat, drink, right, son verbos irregulares. Y se les llama irregulares porque ellos, hay dos versiones, en pasado y en participio, o cambian o se quedan estáticos, se quedan exactamente igual. Entonces no es algo regular, no es que a todos se les agrega una letra, por ejemplo, ok. So we're going to be knowing, y es lo que yo les decía, traten de ir averiguando por su cuenta como vocabulario extra, Verbos tanto regulares como irregulares en los dos tiempos. Idealmente en los tres, ¿verdad? Presente, pasado y participio. Pero ahorita lo podemos enfocar en presente y pasado para que tengamos más vocabulario. What are we going to do right now? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una conversación en equipos y tiene que ser parecida a la que estábamos viendo acá. ¿Ok? Iniciamos con una pregunta y de ahí nos cuentan algo en pasado. Podemos incluir presente si queremos, si aplica. Y si no, la, se puede quedar la conversación en pasado, ¿de acuerdo? So, take a good look, tómenle un buen, una buena mirada, van a hacer una conversación similar a esta en pasado, right? So, we're going to start with the teams. Vamos a abrir los break rooms, las salas. Um, son las y 32. A partir de las y 33, ustedes van a tener cinco minutos para hacer, para trabajar, crear la conversación, ¿ok? Vuelvo y repito, cuando regresemos, no quiero a nadie. Es que no hicimos nada, mis. Mm -mm, not acceptable, no es aceptable, ok? Nomás entremos al mandado, right? A trabajar. 
a crear la conversación. Si nos queda tiempo, la practicamos. Y si no, nos coordinamos cuando regresamos. Ok, so we're going to be... Ya les va a aparecer la pestañita para que se incluyan en los grupos. Ya tendrían que estar bien. Tienen cinco minutos a partir de las y 33. Teacher me sacó la plataforma. No la escucho. A donde están los tres puntitos, Marbelli, está una cosa que dice breakout rooms. Ahí le tiene que dar. Y le va a llevar a su sala donde estaba. Teacher, eh, me puede ayudar. Este se me salió de la reunión, pero estoy en el room 7. Eh, con Natalie. Sí, ahorita ya está Sara con Natalie, así que dele en los tres puntitos Uf. donde dice breakout rooms y la va a llevar a uno. No los encuentro, Ticha. En los tres puntitos donde dice more hay una cosa que dice breakout rooms y ahí ustedes le dan y ahí la va a llevar a la sala la dos. De hecho, los dos están en la misma sala. O pueden trabajar desde acá realmente. Porque solo ustedes dos están. Voy a moverme a los siguientes rooms para monitorear y quédense ustedes aquí en la sesión. Trabajen entre Sí, ustedes. porque a mí no me aparece, solo me aparece chat, configuración de la reunión, files uh -huh. is possible y desconectar audio. Trabajen entre ustedes dos acá en la sesión, okay. en lo que yo monitoreo a los demás. Hay pizza. Pizza. Uh -huh. Ay, solo estoy monitoreando a ver si necesitan ayuda. Sí. Eh, Con bueno, los verbos. Sí. <risa> ok. Porque queríamos. ¿Cuándo ocupan? Eh, watch. I watch TV. Watch it. Se escribe watch it. Watch it. Watch. Suena casi igual. Watch. 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 TV. Y cleaning. Cleaning sería. Eh, clean. Clean. Cleaned. Uh -huh. Con D, cleaned. Cleaned, cleaned. Uh -huh. Y it sería eight. Yes, eight. that is correct. Eight, eight, eight. yes. Eso sería. Ok, perfect. Lo veo en un par de minutos. Bueno, okay. gracias. Sí, de, de, del pasado. Ajá, entonces por eso tenemos que poner el dip de qué hizo de bueno en la semana. Uh -huh. Ok. Sí. Entonces usted ya me da la respuesta. 
Entonces yo le voy a decir, I have uh -huh. a, a this, uh, yo voy a tener una fiesta, puede ser. I have a... ¿Cómo podíamos hacer ahí, compañera? No sé cómo... Eh, ¿Usted me quiere decir? Ajá, por ejemplo, yo voy a tener una, una fiesta el fin de semana. Mm, no, okay. o yo tuve. Porque tiene que ser en pasado. Que no es I had. Este es pasado. I had. Sí, I had. yo tuve. Ajá. Ah, cabal. I have. Eso es lo que está viendo. Aparte. <ríe> ¿Verdad? No, Part. sería I had, I had. Porque es de por, pasado, I had. Por eso, con D. Ajá, uh -huh, I had. I had a party. Uh -huh. Sería. Uh, weekend. O last weekend. Permítame, que me Ay, confundí en la primera, donde iba el did. Did you have? Did. Es que íbamos a comenzar a Hi Marbelli. Uh -huh. did. did you have? Ajá, uh -huh. did you have? Uh, usted tendrá un como un buen fin de un buen fin de semana o tuvo un buen que es a good weekend ajá a good weekend yes uh, well ajá. when uh, este I have a party uh -huh. I have a party I have a party okay. solamente eso me diría ajá les va a tocar improvisar el resto, amigas, porque vamos a regresar ya todos. <ríe> ok. Ok, ya todos tendrían que estar de regreso, ya se cerraron los rooms. Vamos a iniciar con el equipo de, déjame ver si es entonces. Yes, vamos a iniciar entonces con el equipo número uno, que sería Karen Sofía y Katia Elizabeth, por favor. Ok, teacher. Bueno, hi Katia, what did you do today in the afternoon? Oh. I was working all day. In the afternoon, I was very busy. But how about you, Karen? I visit my grandparents and we ate strawberry cakes. Oh, okay. <laughs> it's so delicious and very relaxed. Nice to see you. Good, very good I like this. <laughs> yes, Karen, como tip, visit, en pasado, visit. Uh -huh. Visited, all right. De ahí, súper bien todo. Very good. Fluyó, se sonó como conversación. ¿Qué es lo que estamos intentando, right? Que generar conversación. Very good, Karen and Katia. Thank you. Vamos con room number three, que sería Elizabeth del Carmen and Kelly Magdalena. Hi, Kelly. 
Did you have a good weekend? Yes, I had a relaxed weekend. Really? Why? Yes, on Saturday, I watched TV and listened to music, and I was talking with my friend Sara. Great, Kelly. See you tomorrow. <laughs> Thank you, ladies. Very good. Room number five, Ricardo Guerrero and Reina de los Angeles. Ricardo and Reina. Hi, Reina. Hi, you make, Ricardo. Uh, did you make a weekend? Okay, in I weekend um, on Saturday, I woke up early and then I prepared my breakfast. So I visited my family and in the afternoon I relaxed and I listened to music. And you, Ricard? Uh, I wish I watched TV and clean in my house and eat, eat pizza. Oh, and wow. Pizza. Oh, pizza. wow. Excellent weekend. I see okay. you later. I see you later. Very good, Ricardo and Rina. Thank you. Nice. El pasado de eat is eight, right? Eight. Uh -huh. Other than that, everything was really good. Estuvo super bien. Thank you. Vamos con room number six, Sandra Noemi and Jancy Andrea. Hello, Jancy. How was your day? So tired. Why? Because today I had two exams and one of them was mathematics and it was so difficult. And what about you? I worked all the day and it was so, so tired too. Oh, sorry for you. <laughs> all right, Bye. very good. <laughs> Thank you, Sandra and Jancy, very good. Next, we go with Natalie, Patricia, and Sara Maria. Okay. Hi, Natalie. Hi, Sara. What, what did you do on the weekend? I went to a party with my friends and you. I visited a river in the mountain. It was a wonderful experience. Solo eso. That's it. <laughs> ok, de, de acuerdo. Solo uni, unilateral. Estoy a, pues, thank you. Vamos uh -huh. con Rafael y Reina, por favor. Hi, Reina. Hi, Rafael. Did you have yesterday on the work? Um, I have a business in the mirror. Um, uh, in the medium, clientes, como se dice? Picha? Customers. Customers. Uh, uh, sería entonces, I have business a uh, meeting con customer. Mm -hmm. I went to work and took my son to a school. What did you, what did you weekend? I went I went to on the park um, and family the visit uh, con um, I, I, I went to oh, I, went. I went to I went to the park and um, family visits the park the park um, anywhere okay uh, okay very good nice. bye bye <laughs> thank you rafael thank you reina and we go with katherine racema and kevin daniel please
Hi, Kevin. Did you have a good day? Hi, Catherine. And yeah, but I had a tired day. And you? Uh, yes, I had a very good day. Oh, that sounds good. Could you tell me more about your day? I studying in the morning. I cook, cook the lunch and I work the shopping. Oh, good. Uh, goodbye. <laughs> <risa> Unilateral okay. también, muchachitos. <risa> Thank you. Mónica, Marbeli, no sé si están listas. Yes. Okay. Bueno, yes. <risa> Veamos. Okay. Okay. Hi, Marbeli. Did you have a good weekend? Hi, Mónica. Um, well, I had a party with my friend and feel a little tired. Really? It's great. I hope you have a good time. See you later. <laughs> good, directo. <laughs> Thank you, ladies. Thank you, Marbelli. Thank you, Monica. Okay, here's what we're going to do. I'm going to share the screen with you. Voy a compartir la pantalla. Y ahora, así como en Simple Present, no sé si alguna vez los pusieron a hacer sus oraciones como su daily routine. ¿Qué hacen desde que se levantan? Así que se van a acostar hablando en, team, en simple present, right? Vamos a hacer algo similar, pero lo vamos a hacer en pasado. ¿Qué hicimos el fin de semana? So we're going to work individually and you're going to create four sentences using the simple past in affirmative, ¿ok? Um, menciono el fin de semana porque es como el tiempo más corto pasado, right? So we can talk about four things that we did on the weekend, ¿ok? For example... Last Saturday, I went shopping with my best friend and we also took a coffee while we were in the mall. And after that, when I returned to the house, I called my friends to visit me and they arrived to my house and we were there um, talking all night until very late at night on Saturday. So those are four things that I did on Saturday. Ustedes escriban cuatro oraciones de cosas que hicieron el fin de semana, ¿de acuerdo? Idealmente, les repito, traten de no hacer oraciones aisladas, así como on Saturday I woke up at 10 a.m. I ate my breakfast, I went to sleep. No, esas son oraciones aisladas y no es conversar. Entonces, traten de hacer oraciones que se conecten, ¿ok? O por lo menos hagan que suene como que están contándomelo a mí, right? Como yo les acabo de decir, on Saturday I went shopping with my best friend in the afternoon. And when we were in the mall, we went for a coffee. After that, when I returned to my house, I called my other friends and we were talking all night until very late, okay? And then I went to sleep, okay? Traten de que estén relacionadas las cuatro oraciones para que no sean aisladas, all right? So right now it's 8.51, son 8.51, a las 8.55 podemos iniciar. Cuatro oraciones, okay? Tienen cuatro minutos.
We have one more minute before we start. Inspire a minute antes de iniciar. Okay, it's at 55, we can start. Um, volunteers, ¿quién es? ¿Ya terminaron? ¿Qué quieren empezar a compartir? ¿Qué hicieron el sábado con nosotros? Veamos. What did you do on Saturday? Or on Sunday, on the weekend, en general. Veamos, volunteers, levantemos las manitas para irlos asignando. Jancy, iniciamos con usted. Okay. Teacher, last Saturday I woke up at 6 and 30 a.m. and it was so late for me and after that I went to the church with my family but we also we were so late <laughs> and then in the afternoon I relaxed and I did nothing very good perfect weekend <laughs> doing nothing gently thank you okay next tenemos a Marcelina Amalia veamos Marcelina, veamos. Está en mute. Ahí está. I have a bosses weekend in the morning Saturday study. In the afternoon sleep. At night I had dinner with a friend and Saturday um until the church. And my no sé cómo dice con my family. Con, with with my family. With my family. Correct. Very good. Thank you, Marcelina. Ricardo Guerrero. I work I work at, at Sonsonati because um, uh, because one computer the match and returning office by spare uh, visit the metro center Sonsonati and eight pollo camper. Oh, okay. <laughs> nice Ricardo, thank you. Elizabeth del Carmen, please. <clears throat> the last Saturday, I woke up very early in the morning because I went to take to breakfast in the Komasawa. Then my husband and I visited to Fall War in the Tamaniki. After that, we ate lunch on Sorcery. After that, return at home. Very good, Elizabeth. Thank you. Rina de los Angeles. Last <clears throat> Sunday, I went to uh, breakfast to Pusas in Santa Tecla. Of course, I bought vegetable and fruit in the market. Then I returned in my house. After that, I sleep because I was very tired. I sleep or I slept? Es uh -huh. Correct. Very es good, Rina. Very thank nice. you. Nice, thank you. Katia Elizabeth, por favor. Uh, last weekend, my husband and I went to visit his family in Ataco. It was a very nice Saturday because we visited the park and took many photos at the central phone time. At night, we went to dinner at the Pampa, and I hope it will be repeat soon. Very good. <laughs> nice. You're incorporating more than one tense. Good. Veamos. Um, Karen Sofía ya me dio la suya. Sí, ¿verdad? Sus oraciones afirmativas, Karen, ya me las dijo. No, ahorita. <laughs> okay, veamos. <laughs> bueno. Saturday in the morning, I clean in living room, okay. but very dirty. Oh no. <laughs> then in the breakfast, I ate egg and beans. Then I went because I had to go to the supermarket. <laughs> very good, Karen, thank you. Vamos con Natalie Patricia. I cleaned my room after I washed my clothes. 
-hmm. Later, I fry, I have fried chicken, fries, and salad for lunch. And after, I took a nap in the afternoon. All right. <laughs> Very relaxing weekend, Natalie. Thank you. Okay. Vuelvo y repito, traten de adquirir más vocabulario de verbos regulares e irregulares en los dos tiempos. Idealmente en los tres, pasado, perdón, presente, pasado y participio. Pero si ahorita solo se quieren enfocar en pasado, presente y pasado, ¿de acuerdo? Para que puedan hacer la transición, right? Ahorita, como estamos empezando a ver el tema, está súper bien. Veo que la mayoría se están esforzando por conseguir los verbos. No, no lo dicen solo así como les sale, ¿verdad? Lo están tratando de buscar. Así que está bien. Traten de irse preparando de antemano para que no lo estén buscando en, la, en el momento de la clase, sino ya tener alguna lista de verbos que pueden usar para conversar. Ok, so that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Los veo mañana. Descansen. Have a good night. Good night. Bye. 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 B